ఆగ్రాలో ఒకప్పుడు ఒక శివాలయం ఉండేది దాని పేరు తేజో మహాలయం అంటే తర్వాత మొఘల్స్ వచ్చి దాన్ని పాలించినప్పుడు షాజహాన్ అనే ఒక చక్రవర్తి అక్కడ తాజ్ మహల్ అని చెప్పి అంటే ఈ శివాలయం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఇతను తాజ్ మహల్ అని ఒక నిర్మాణాన్ని చేశాడు ఇది ఎలా తెలిసింది అని అన్నప్పుడు ప్రొఫెసర్ పిఎన్ ఆక్ అని చెప్పి ఒక చరిత్రకారుడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో రీరైటింగ్ ఇండియన్ హిస్టరీ అని చెప్పి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ను స్థాపించి అంటే ఆయన ఏం చేశారంటే ఎక్కడెక్కడ భారతదేశంలో ఆలయాలు ఉన్నాయో దాని మీద వీళ్ళు ఎలా మసీదులు కట్టారనే దాని మీద ఒక పరిశోధన చేశాడు చేసినప్పుడు ఆయన ఏంటంటే తాజ్ మహల్ ద ట్రూ స్టోరీ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశారు అందులో ఆయన బోర్డున ఆధారాలు చూపించి ఈ తాజ్ మహల్ అనే నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో దీని దగ్గర ఒకప్పుడు తేజో మహాలయం అని ఒక శివాలయం ఉండేది అది ఒక శివక్షేత్రము అని చెప్పి చెప్పి తర్వాత ఈయన కోర్టుకు కూడా వెళ్ళారు కోర్టుకు వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక శివాలయం ఉండేదండి దాని మీద వీళ్ళు తాజ్ మహల్ కట్టారు కాబట్టి మన హిందువులకి భారతీయులకు నిజం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఈయన కోర్టులో ఒక పిఏఎల్ కూడా పెట్టారు అసలు ముందు ఇది ఒక నిజంగా లవ్ సింబల్ అంటే మనం చూడండి మన సినిమాల్లో తాజ్మహల్ పెద్ద పెద్ద సెట్లు వేసి మరి ఇది ఒక గొప్ప లవ్ సింబల్ అన్నట్టు చూపిస్తారు అంటే తాజ్మహల్ కనిపిస్తేనే షాజహాన్ ముంతాజ్ కోసం కట్టిన ఒక అద్భుతము అన్నట్టుగా మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు మరి నిజంగానే షాజహాన్ ముంతాజ్ను అంతగా ప్రేమించాడా అంటే షాజహాన్కి ఏడుగురు భార్యలు అందులో నాలుగవ ఆవిడ ఈవిడ ముంతాజ్ అలాగే ఈవిడ తన పద్నాలుగవ కాన్పులో ఆ లేబర్ పెయిన్ తట్టుకోలేక ఈవిడ మరణించారు అంటే ఈవిడని షాజహాన్ ఒక పిల్లలు కనే మిషన్ లాగే వాడుకున్నాడు సరే ముంతాజ్ మరణించింది మరణించిన వెంటనే షాజహాన్ ఏం చేశారంటే ఆవిడ చెల్లెల్ని వెంటనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు మరి ఇందులో ప్రేమ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి ఎందుకు తాజ్మహల్ని ఒక ప్రేమ యొక్క సింబల్గా మన అందరూ అంటే ఒక చిహ్నంగా మనం ఎందుకు భావిస్తున్నాము అంటే ఇదంతా కూడా ఆ సమయంలో నుంచి ఈ చరిత్రకారులు అలాగే ఈ షాజహాన్ వెంట ఉండే మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాగ ఒక తప్పుడు సమాచారాన్ని మన భారతీయుల మనసుల్లో వీళ్ళు చాలా గట్టి వాళ్ళు ముద్ర వేసేలా చేశారు కాబట్టి ఇవాళ వరకు మనం తాజ్మహల్ అన్నాం అనుకోండి వెంటనే అది ఒక లవ్ సింబల్ లా మనం ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం అందులో ఎటువంటి లవ్ లేదు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో ప్రొఫెసర్ పిఎన్ ఆర్ గారు తన పుస్తకాలు ఏమంటారంటే బర్హాని అనే ఒక ఊర్లోనే ఈవిడ తన పద్నాలుగవ కాన్పు కోసం వెళ్ళారు అంటే ఈవిడ అసలు పేరు ముంతాజ్ ఉల్ జమాని అని సో ఈవిడ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే ఆవిడ అక్కడ మరణించారు అక్కడే ఈవిడని సమాధి చేశారు తప్ప తాజ్మహల్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఈవిడ సమాధి అనేది అక్కడ లేనే లేదు ఇది ఒక పచ్చి అబద్ధము ఒక దేవాలయాన్ని కూల్చి అక్కడ తాజ్మహల్ కట్టాలనేదే ఈయన ఆలోచన అదే అతను చేశాడు అని చెప్పి ఆయన పుస్తకంలో ఆయన చాలా ఫోటోలతో సహా ఆధారాలతో సహా ఆయన ప్రూవ్ చేస్తారు అలాగే రాజస్థాన్లో నివసించే ఎంతో అందమైన భారతీయ మహిళలు హిందూ మహిళలను తీసుకువెళ్ళి పెళ్లి పేరు మీద వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టేవాడు అక్బర్ కానీ మన దర్శకులు ఏం చేశారు జోధా అక్బర్ అనేది ఒక అద్భుతమైన కథ అసలు అక్బర్కి జోధా అంటే ఎంత ప్రేమ అని చెప్పి స్వయంగా ఇక్కడ హిందూ దర్శకులు హిందూ హీరోలే ఇలాంటి చిత్రాలు చేశారు అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే భారతీయులకు చూడండి అక్బర్ ఎంత గొప్పవాడు అతనికి ఈ హిందూ మహిళ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది సో వాళ్ళు మనల్ని చాలా గౌరవించేవారు చాలా బాగా చూసుకునేవారు అనే టైప్లో వీళ్ళే చెప్తారు సో ఇప్పుడు వచ్చిన తరం ఏం చేస్తుంది ఆహా అక్బర్ అంటే ఇంత గొప్పవాడు అన్నమాట అతను జోధాని ఇంతగా ప్రేమించాడు అని చెప్పి మనం నమ్మడం మొదలు పెడతాం అంటే ఈ తీసుకున్న దర్శకులు కూడా తెలియకపోవచ్చు అక్బర్ అనేవాడు అంత క్రూరంగా ప్రవర్తించేవాడు ఈ మహిళల పట్ల అని కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే అతన్ని ఎలివేట్ చేస్తారు అందువల్ల వీళ్ళు ఇన్ని కోట్లు పెట్టి చిత్రాలు తీస్తారు హీరోలు అందరూ కూడా దానికే డేట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి నిజాలు తెలిసింది అనుకోండి అక్బర్ క్యారెక్టర్ నేను అమ్మోనే వెయ్యనే వెయ్యనే అని రితిక్ రోషన్ చెప్పాలి కానీ వీళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఈ ఈ మొఘల్ మహారాజులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ భారతీయ మహిళలను ఇన్ని విధాలుగా చిత్రహింసలు గురి వాడు భారత పౌరులను ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు ఇబ్బందులు గురి చేసేవాడు మరి ఇక్కడ హిందీలో ఉండే ముస్లిం సంగతి ఏంటన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే పుట్టి పెరిగారో వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భారతీయులుగానే ఉంటారు ఇందులో డెబ్బై శాతం వాళ్ళు హిందువులుగానే ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే మొఘల్స్ వచ్చారో వీళ్ళు వీళ్ళందరినీ కూడా కన్వర్ట్ చేశారు కాబట్టి తేడాను మనం చాలా క్లియర్గా గమనించాలి విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఈ మొహమ్మదియన్స్ వేరు భారతదేశంలో కన్వర్ట్ అయిన ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు వేరు మీరు ఎప్పుడు కూడా భారతీయులే మీ రక్తము అనేది హిందూ రక్తమే మీలో ఉంటుంది అనేది మీరు గమనించాలి ఇప్పుడు గొప్ప ఉదాహరణ చెప్పాలనుకోండి ఏఆర్ రెహమాన్ అని ఒక సుప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు గురించి మనం మాట్లాడతాం మీరు ఇవాళ చెన్నైకి వెళ్ళండి కోడంబాకం దగ్గరికి వెళ్ళండి అక్కడ అందరూ
తర్వాత తన తల్లి మతం మార్చుకోవడంతో ఇతనికి ఏఆర్ రెహమాన్ అని పేరు పెట్టింది ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే అల్లాకు తొంభై తొమ్మిది పేర్లు ఉంటాయి అందులో మొట్టమొదటి పేరు ఏఆర్ రెహమాన్ రెండవ పేరు ఏఆర్ రహీమ్ అని వస్తుంది సో ఏఆర్ రెహమాన్ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అద్ది పొందిన వాడు అని అర్థము సో కాబట్టి ఆవిడ ఏం చేశారంటే మొట్టమొదటి పేరు ఏఆర్ రెహమాన్ పెట్టారు ఇవాళ మీరు ఏఆర్ రెహమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి అతను నా దేవుడు అల్లా అని అంటాడు కానీ ఆయన పుట్టుగ్గా దిలీప్ అనే పుట్టాడు ఆయన తర్వాత మతం మారాడు సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఏఆర్ రెహమాన్ ఒక భారతీయుడే ఒక హిందువే కానీ ఇవాళ ఆయన ముస్లింగా ఉన్నాడు కానీ ఈ విదేశాల నుంచి అంటే ఈ సెంట్రల్ టర్కీ నుంచి ఇలాగే మంగోలియా నుంచి మన దేశంలోకి వచ్చి మన భారతీయులను చిత్ర హింసలు గురి చేసిన ఈ మహమ్మదీన్స్ టోటల్గా వేరు వీళ్ళు మన జాతి నాశనాన్నే కోరుకున్నారు సో ఇలా మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి మన భారతదేశ చరిత్రకారులు పరిశోధకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ మొహమ్మదియన్స్ చెప్పిన అబద్ధాలను అంతా కూడా నిజమని నమ్మి వీళ్ళ పరిశోధనలో కూడా ఇవే తేలినట్టుగా వీళ్ళు పుస్తకాల్లో రాయడం మొదలుపెట్టారు అంటే వీళ్ళు ఎలా చెప్పారంటే మీ భారతీయులు అజ్ఞానులు చదువు లేని వాళ్ళు ఆటవిక జాతి వాళ్ళు తర్వాత మొహమ్మది అంటే ముగల్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని ఒక మంచి పద్ధతిలోకి మార్చారు మిమ్మల్ని డిసిప్లిన్డ్గా చేశారు వీళ్ళ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి ఇంతంత పెద్ద కట్టడాలు మీకు కట్టించారు సో వాళ్ళ వల్లే మీరు ఇంత సుఖ సంతోషాలతో బతుకుతున్నారు వీళ్ళు మాత్రం మిమ్మల్ని పాలించలేదు అంటే భారతదేశానికి చెందిన ఈ ప్రజలు ఆటవిక జాతిగానే మిగిలిపోయేది వీళ్ళకి ఎటువంటి జ్ఞానము లేదు విద్య లేదు వాళ్ళు వచ్చే మీ జీవితాల్లో ఈ వెలుగును నింపారు అనే టైప్లో ఈ పుస్తకాలు అన్నీ రాయడంతో ఇవాళ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఏమనుకుంటాడు ఏం చదువుతాడు అంటే వీళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అబ్బో వీళ్ళు వచ్చే మనకి ఇంత చేశారు లేకపోతే మన జీవితాలు ఏంటి అని మనకు మనం ఫీల్ అయిపోదు అంటే మనకి ఏమీ రాదు అంతా కూడా వాళ్ళే నేర్పించారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం వాళ్ళే నేర్పించారు మనకు ఒక డిసిప్లైన్డ్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళే నేర్పించారు అని ఒక గుడ్డి నమ్మకంలో మనం ఉంటాం అంటే ఈ చెత్తను అంతా కూడా మన చరిత్ర పుస్తకాలు రాయడం వలన అదే చదివి అదే నిజం అని అనుకొని ఇవాళ వరకు మనం అవి రాస్తేనే మనకు మార్కులు వేసే ఒక దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి మన దేశంలో ఉంది ఇప్పుడు చూడండి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో లార్డ్ మెకేల ఇతను బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో ఒక ప్రసంగం ఇచ్చాడు అందులో అతను ఏమంటాడు అంటే నేను భారతదేశంలో ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ తిరిగాను అక్కడ ఒక్క బెగ్గర్ అన్న వాడు కనపడలేదు అంటే ఒక అడుక్కునేవాడు అనేది కనపడలేదు ఈ దేశము అనేది చాలా సంపన్నమైన దేశము ప్రజలు నీతి నిజాయితీతో బతుకుతారు సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం వీళ్ళని మార్చడం అనేది చాలా చాలా కష్టము సో వీళ్ళను దెబ్బ కొట్టాలి అంటే ముందు వీళ్ళ ఆధ్యాత్మిక చింతనను మనం పాడు చేయాలి అదేవిధంగా వీళ్ళ సాంప్రదాయాలను మనము ముక్కలు ముక్కలుగా చేయాలి ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనది వీళ్ళ విద్యా విధానము సో ఈ విద్యా విధానాన్ని మనం నాశనం చేసి వీటికన్నా మన బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా గొప్పది ఇది నేర్చుకోవడం వల్లనే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయని చెప్పి ఈ భారతీయుల మనసుల్లో మన ఆలోచనని మనం రేకెత్తిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ భారతీయులు అప్పుడు మన దారిలోకి వస్తారు సో ఆ విధంగా మనము ఈ భారతదేశ ప్రజలను మన గుప్పిట్లో పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని పాడు చేస్తేనే మనకు ఈ భారతదేశంలో ఉనికి అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి అతను బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు ఈ లార్డ్ మెకేలే అని అతని భారత విద్యా విధానాన్ని పాడు చేసి బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ని మనలోకి తీసుకొచ్చిన వాడు అంటే ఇవాళ వరకు మనం దీనినే ఫాలో అవుతున్నాం ఇక ఇది ఎలా కంటిన్యూ అయిందని చూసామనుకోండి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మళ్ళీ ప్రధాని అవ్వాలనే ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఆవిడకు ఆ అవకాశాలు అనేది సన్నగిల్లుతూ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలని ఆవిడ ఆలోచించి ఏం చేసింది అంటే సెక్యులరిజం అని చెప్పి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది సో దీని ద్వారా ఏమిటంటే పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి అందరూ కూడా సమానమే ఇక్కడ హిందువులకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ముస్లింలకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంది అందరూ సమానమైన ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ఈవిడ ఏం చేసిందంటే తన సొంత పార్టీలోనే ఈవిడకి సపోర్ట్ లేకపోయేటప్పటికీ ఈవిడ లెఫ్టిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ సహాయాన్ని కోరింది సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చింది ఎలాగో ఇందిరాగాంధీ మనం చెప్పిందే వింటుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా ఈవిడతో చేరిపోయారు చేరినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అమ్మ మీరు మళ్ళీ ప్రధాని అవ్వడానికి కావాల్సిన అన్ని సహాయాలు మీరు చేస్తాము మీరు ఖచ్చితంగా అవుతారు కానీ కొన్ని పదవులు మాత్రం మేము చెప్పే వాళ్ళకే మీరు ఇవ్వాలి అని ఒక కండిషన్ పెట్టారు ఈవిడికేముంది తాను ప్రధాని అయితే చాలు ఇక దేశం ఎలా అయిపోయినా కూడా ఆవిడకి పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు దాంతో ఈవిడ ఓకేనండి మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను అన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రముఖ చారిత్రకారుడు సయ్యద్ నూరుల్ హుసేన్ అనే ఆయన్ని ఈయనని ఆ కేంద్ర 
సో ఇతను ఒక ముస్లిం కాబట్టి ఇతను ఆలోచన ఎలా ఉంటాయంటే ఒక వేద విద్య అంటే ఇది పనికిరాదు అని వేస్తాడు ఉపనిషత్తులు ఇవి పనికిరావు పురాణాలు ఇవి మనకి పనికిరావు మనం చాలా సైంటిఫిక్గా ఆలోచించాలి ప్రతిదీ కూడా శాస్త్రీయబద్ధంగా వెడితేనే మంచిది కాబట్టి లార్డ్ మెకాలే ఏమైతే చెప్పారో అదే మనకి అనువైన విద్యా విధానం అని చెప్పి అతను ఏం చేశాడు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పుస్తకాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా అబద్ధాలని అతనికి కూడా తెలియకపోవచ్చు అతను చరిత్రకారుడే అయి ఉండొచ్చు కానీ లార్డ్ మెకాలే ఏవైతే చెప్పాడో అదే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి అని చెప్పి దాన్ని తీసుకొచ్చి మన దగ్గర పెట్టాడు సో దాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం సో దీంతో ఏమైపోయింది ఈ ముఘల్ సామ్రాజ్యానికి చెందిన ఎంతో మంది రాజులు అందరు కూడా గొప్పవాళ్ళుగా ఇతను అభివర్ణించేవాడు ఇప్పుడు ఔరంగజేబ్ ఔరంగజేబ్ ఒక నరూప రాక్షసుడు లాగా ప్రవర్తించేవాడు అతను ఎన్నో దేవాలయాలను ధ్వంసం చేశాడు ఎంతోమంది హిందువుల ప్రాణాలు తీశాడు కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఔరంగజేబ్ చేసిన చెడ్డ పనులన్నీ కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఔరంగజేబ్ ఏదైతే కొన్ని మంచి కట్టడాలు కట్టాడో కొంచెం మంచి చేశాడో దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఔరంగజేబ్ చాలా గొప్ప చక్రవర్తి అని చెప్పి మన పుస్తకాల్లోకి వచ్చింది సో అలాగే అక్బర్ కూడా అలాగే సలీం అనార్కలి ఈ కథ ఒక ఫేక్ స్టోరీ కానీ మనం ఎన్నో చిత్రాలు తీసాం ఇలాంటి ఒక కథే లేదు కానీ మనల్ని ఎలా నమ్మబలికారు అంటే ఇవన్నీ కూడా నిజంగానే జరిగాయి వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప ప్రేమికులు సో ముగల్స్ భారతదేశాన్ని ఎంతో గౌరవించారు ఎంతో ప్రేమించారు అనే విధంగా ఈ కథలన్నీ కూడా మన చరిత్రలోకి వచ్చేసాయి వీటిని నమ్మిన ప్రజలు అందరూ కూడా ఓహో ఇలాగే ఉండేది ఆ కాలంలో వాళ్ళు అంత బాగా మనల్ని చూసుకున్నారన్నమాట అని ఒక భ్రమలో ఇవాళ వరకు మన భారతీయులు బతుకుతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు టిప్పు సుల్తాన్ చూడండి టిప్పు సుల్తాన్ అనేవాడు ఒక నరూప రాక్షసుడు అతను ఎంత దారుణాలు చేశాడంటే చరిత్రలో ఎక్కడ మీకు కనపడదు ఇంకా చెప్పాలంటే సంజయ్ కాంత్ ద స్వాడ్ ఆఫ్ టిప్పు సుల్తాన్ అంటే టిప్పు సుల్తాన్ ఒక మహాయోధుడు పెద్ద హీరో అని చెప్పి అతను ఏకంగా టీవీ సీరియల్ తీసి దాన్ని దూరదర్శన్లో కూడా ప్రసారం చేశాడు ఇప్పుడు టిప్పు సుల్తాన్ దగ్గర బోర్డు అంత బంగారం ఉండేది అంటే ఎంత టన్నుల టన్నుల బంగారం ఉండేది ఈ బంగారం అంతా ఎక్కడి నుంచి ఇతనికి వచ్చిందని మీరు చూశారనుకోండి కేరళ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే దేవాలయాల్లో నుంచి అతను దొంగతనం చేసి తన ఖజానాలో నింపుకున్నాడు ఈ బంగారం అంతా కూడా కేరళ గుడుల్లో నుంచి అతనికి వచ్చినవే దీని తరువాత రాత్స్ చైల్డ్ అనే యూదుడు ఇతను యూకేకి సంబంధించిన ఒక అత్యంత సంపన్నుడు ఇతను తన మనుషులను టిప్పు సుల్తాన్ దగ్గరికి పంపి అతనితో పోరాటం చేసి టిప్పు సుల్తాన్ దగ్గర ఉండే టన్నుల టన్నుల బంగారాన్ని ఇతను మళ్ళీ యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి తరలించాడు అంటే లండన్ దగ్గరికి లండన్ షోర్స్కి తరలించాడు అంటే ఇది ఎలా చెప్తారంటే రాస్ చైల్డ్ అనేవాడు రెండు నెలల క్రితమే తన ఓడలను తీసుకువచ్చి ఆ సముద్ర తీరంలో ఉంచాడు అంటే ఎప్పుడైతే టిప్పు సుల్తాన్ మరణిస్తాడో అతని బంగారాన్ని అంతా కూడా ఇతను యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తీసుకు వెళ్ళిపోవాలనే ప్లాన్ అతనికి ముందు నుంచే ఉంది ఇలా వెళ్ళినదే టిప్పు సుల్తాన్ యొక్క స్వాడ్ అంటే సోది బై ఆప్షన్లో విజయ్ మాల్య దీనినే కొనుక్కొని మళ్ళీ ఇండియాకు తీసుకొచ్చాడు అంటే ఇది ఎలాగో టిప్పు సుల్తాన్ స్వాడ్ అనేది లండన్కి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని విజయ్ మాల్య గారు ఒక ఆప్షన్లో కొనుక్కొని తీసుకువచ్చారు సో ఇలా చూసుకున్నాం అనుకోండి టిప్పు సుల్తాన్ అనేవాడు నిజంగా గొప్ప హీరో కాదు అతను మన దేవాలయాల్లో ఉండే బంగారాన్ని అంతా కూడా కొల్లగొట్టినవాడు కానీ ఇవాళ మనం చదివాం అనుకోండి టిప్పు సుల్తాన్ ఒక గొప్ప హీరోగానే మనకు కనిపిస్తాడు ఒక గొప్ప స్వతంత్ర సమర యోధుడులాగా మనకు కనిపిస్తాడు అందులో నిజమే లేదు ఇప్పుడు మీరు చూడండి తిరువనంతపురంలో పద్మనాభ స్వామి ఆలయం ఉంది రెండు వేల పదకొండు జూలైలో వీళ్ళ ఆ గుడిలో తొంభై వేల కోట్లు వాల్యూ చేసే బంగారాన్ని బయటికి తీశారు అంటే ఒక్క గుడిలో తొంభై వేల కోట్ల విలువ చేసే బంగారం మీరు ఏమైనా నమ్ముతారా ఇది నిజంగా ఆ గుడి లోపల ఉండింది ఆ రాజవంశానికే తెలియదు తమ గుడిలో ఇంత ఇంత వాల్యూ చేసే బంగారం ఉందని ఇంకా వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటి ఇంకా లక్ష కోట్ల బంగారం కూడా ఉండుంటుంది మేము తీసే ధైర్యం చేయాలంటే కొన్ని డోర్స్ని వాళ్ళు ఓపెన్ చేయలేదు ఆ ద్వారాలను ఓపెన్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా బోల్డ్ అంత బంగారం ఉండవచ్చు అని వాళ్ళు అంచనా వేస్తున్నారు మరి ఇంత బంగారం ఒక గుడిలోనే ఉన్నప్పుడు కేరళలో ఎన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ ఎంతెంత బంగారం ఉంటుంది ఆ బంగారాన్ని అంతా కూడా టిప్పు సుల్తానే కొల్లగొట్టాడు అక్కడ నుంచి రాత్ చైల్డ్ అనే యూదుడు మళ్ళీ ఫారిన్కి తీసుకెళ్లాడు సో ఈ విధంగా చూసామనుకోండి యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఎంత సంపద ఉంది ఎంత బంగారం ఉందంటే ఇదంతా కూడా భారతదేశం నుంచి వెళ్ళినదే ఆ సమయంలో భారతదేశం అంత సంపన్న దేశం ఇంకో దేశం లేనే లేదు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి దేశాన్ని కొల్లగొట్టారు అటు ముగల్స్ కొల్లగొట్టారు తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొల్లగొట్టారు సో ఇలాగ లార్డ్ మెకాలే ప్రవేశపెట్టిన విద్యా విధానం ఇందిరాగాంధీ గారి హయాంలో వచ్చిన ఈ చెత్త అబద్ధాలను మనం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు భారతదేశం గురించే ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఈ ఉన్న విద్యా విధానాన్ని మార్చి అందులో ఉన్న అబద్ధాలను అంతా కూడా కొ